戦国時代の一向一揆どうする家康に学ぶ日本史なぜ信長が葬られ家康が葬られなかった徳川家康は家康三大危機の一つである三河一向一揆で苦しんだが戦国時代には全国各地で一向一揆が頻発した戦国時代の一向一揆がどのようにして起こり家康にどのような影響を与えたのかを見ていこう一向一揆は戦国時代の幕開けに活躍した伝女が1457年交渉3年本願寺の八大門跡に就任することによって始まったそして十一代賢女が1580年天正8年に大阪石山本願寺を退去して一向一揆は終焉を迎えるつまり100年以上にわたって全国各地で一向一揆が頻発したのである蓮女が宗主に就任して最初に浄土真宗の教家活動の拠点にしたのが近江と三河であったそのため三河に浄土真宗一向宗信者が多かったことが後に徳川家康の宗教政策に大きく影響を与えるのであるそれはともかく蓮女は宗主に就任すると近畿北陸東海地方へ精力的な教家活動を展開するそして浄土真宗が広まると快く思わない既成仏教の三門延暦寺は信仰勢力の本願寺を襲撃して破壊している1465年寛勝6年蓮女は近江金森に逃れて立てこもり三門が攻め立てたがこの金森の戦いが史上初の一向一揆だと言われている1488年長京2年加賀の一向一揆は守護大名の富樫正親を倒して百姓の持ち去る国を加賀一国に築き100年近くも持続させている。1563年永禄6年には徳川家康の地元で三河一向一揆が勃発する一揆勃発の原因にはさまざまな説が存在するが今川氏との戦いで戦費に乏しい家康が不入権を持つ本願寺寺院から税を徴収しようとしたのが原因だとする説が有力である。徳川家臣団が分裂して重大な危機に陥った家康だが水野信元の仲介を得てなんとか和睦に持ち込んで一揆を鎮静化させている家康は宗教を敵に回すことで側近の本田正信が国外へ逃亡するなど多くの家臣を失って生涯忘れることができない経験をする。1565年永禄8年本願寺が武田信玄と同盟を結んだことで織田信長と同盟を結ぶ家康は信長包囲網により存亡の危機を迎えた1570年元気元年9月本願寺宗主の権女は諸国門末に織田信長に対して一揆を放棄するよう通達している。そしてこの年の11月には長島一向一揆の勢力が信長の弟織田信興を古希江城に追い詰めて攻め殺しているしかし1573年元気4年に武田信玄が病物したことにより信長包囲網が徐々に弱体化に向かっていく。長島一向一揆に対して織田信長は三度の長島攻撃を実施して一説には3万人近い門徒衆を焼き殺したと言われている1575年
天正3年には本願寺の同盟者であった武田勝頼が長篠の合戦で敗北信長は過酷な一騎殲滅戦を加賀で開始する1578年天正6年には信長包囲網の最後の砦であった毛利氏の水軍が織田水軍に敗れ包囲網は崩壊するそのため1580年天正8年県にはついに信長と和睦して大阪石山本願寺から退去するしかし県女の長男京女は依然として退去を拒み大阪で交戦を続けたこの対立が原因で本願寺は後に東西に分裂することになる1582年天正10年織田信長が本能寺で明智光秀に討たれたことにより本願寺と信長の闘争は終結する織田信長が葬られた理由としては光秀の信長が実施した宗教政策への遺恨説やキリスト教イエズス会の関与説など現在でもさまざまに論じられている。戦国大名がひしめき合い織田信長が天下富舞を掲げ全国統一を目指した同じ時代に一向一揆が起こりキリスト教が広まった全国には30万と言われるキリスト教信者と数百万とも言われる一向宗信者が存在したのであるそんな中で信長はおそらく国内では空前絶後の宗教者に対する数万人規模の大量虐殺を行ったこの行為によって信長は当時のほとんどの人々を敵に回してしまった本能寺の変についてはまだまだ謎の部分が多いがこの事件に宗教関係者が全く関与していないと考える方がむしろ不自然だと思われる豊臣秀吉が死に徳川家康が最後に残って江戸幕府を開いた時真っ先に取り掛かったのが宗教政策であった家康は三河一向一揆では敵側で戦った本田正信にも知恵を借りて宗教政策を慎重に執り行ったに違いない。家康はキリスト教については徹底して排除したが浄土真宗など日本の宗教特に仏教については寺受け制度の導入など標準の道を選んだ三河一向一揆で若いうちに苦い経験をした家康は国内の宗教と徹底抗戦すれば果てしない抗争になることを経験から学んでいた。家康がもし信長と同じく宗教と徹底抗戦していれば3万7千人もの殉教者を出した島原の乱の何十倍もの抵抗を受け幕府は早々に崩壊していた可能性も否定できないだとすれば若い時の苦い三河一向一揆という経験が家康を信長と同じ鉄を踏むことから救ったと言えるのかもしれない。